vị hoàng hậu nào tại vị ngắn nhất trong hậu cung nhà Minh. Đây là sản phẩm của kênh youtube Oanh Tạc Hậu Cung, vui lòng không sao chép và dì úp video dưới mọi hình thức. Ngô Hoàng hậu thường được biết đến là Hiến Tông Ngô Phế Hậu. Bà là Nguyên Phối và là hoàng hậu đầu tiên của Minh Hiến Tông Chu Kiến Thâm. Bà chính là vị hoàng hậu tại vị ngắn nhất trong lịch sử nhà Minh, chỉ tại ngôi 31 ngày rồi bị Hiến Tông phế chuất. Phế hậu Ngô Thị là người phủ thuận thiên, nay là một phần của thiên tân Hà Bắc. Bà có xuất thân danh môn, phụ thân là Ngô Tuấn, vốn là Vũ Lâm tiền vệ chỉ huy sứ. Anh trai là Ngô Anh làm đến Vũ Lâm vệ chỉ huy sứ. Dưới triều của Minh Anh Tông, Chu Kiến Thâm được phong làm thái tử, 12 tú nữ được dự tuyển ngôi thái tử Phi. Ngô Thị cùng với Vương Thị và Bách Thị đã nhập cung trong đợt tuyển đó. Trước khi lâm chung, anh Tông bèn nói với đích mẫu của thái tử là tiền hoàng hậu và sinh mẫu là Chu Quý Phi chọn lựa Ngô Thị làm Phi. Thế nhưng, thái tử Chu Kiến Thâm rất không thích Ngô Thị mà lại say mê một cung nữ hơn tuổi mình rất nhiều là Vạn Trinh Nhi. Đương nhiên, anh Tông không chấp nhận một cung nữ làm hoàng hậu và lại Vạn Trinh Nhi còn hơn Chu Kiến Thâm rất nhiều tuổi. Năm Thiên Thuận thứ 8, 1464, tháng riêng, Minh Anh Tông băng hà, thái tử Chu Kiến Thâm kế vị, tức Minh Hiến Tông. Trong di trúc của mình, anh Tông ngầm khẳng định hoàng đế tương lai phải lập Ngô Thị làm hậu. Tuy nhiên, điều này cũng tùy thuộc vào sự lựa chọn của tiền hoàng hậu. Sau khi cẩn thận quan sát, tiền hậu quyết định chọn Ngô Thị làm hoàng hậu. Đó là hoàng hậu đầu tiên của Minh Hiến Tông. Ngày 20 tháng 7, âm lịch năm đó, mệnh hội xương bá tôn kế tông làm chính sứ, hiếu bảo lại bộ thượng thư Lý Hiền, cùng lễ bộ thượng thư Diêu Quỷ làm phó sứ, cầm tiết, mang sách bảo, làm lễ chính thức cho Ngô Thị Tiến Phong Hoàng hậu. Cha của bà được phong đô đốc đồng chi, hàm tòng nhị phẩm. Ngay năm sau, Hiến Tông Phong Vạn Thị làm quý phi, sủng ái cực kỳ. Ngô Thị tuy tại vị ngôi hoàng hậu nhưng không được sủng ái. Vạn Thị mưu đồ đoạt ngôi hoàng hậu, tìm cách làm Minh Hiến Tông phế bỏ bà, nên tỏ ra bất kính mạo phạm Ngô Hoàng hậu, khiến Ngô Hoàng hậu dùng roi trượng trừng phạt ả à ta. Sự việc này đã làm Minh Hiến Tông nổi giận, nhất quyết phế bỏ Ngô Thị. Do vậy Hiến Tông bắt bớ vị thái giám, từng giúp anh Tông tuyển chọn Ngô Thị là Ngư Ngọc, khiến Ngư Ngọc không chịu được hình, phải khai gian rằng anh Tông vốn chọn Vương Thị. Nhưng cha của hoàng hậu là Ngô Tuấn đút lót cho y, nên y mới cải sửa di chiếu. Hiến Tông tức tốc đưa lời khai đến trước mặt Tiền Thái Hậu và Chu Thái Hậu, đòi phế bỏ Ngô Hậu. Tiền Thái Hậu cảm thấy sự tình có ẩn khúc, lại do Ngô Hậu chính là bản thân bà đánh giá tuyển chọn, nên không đồng ý việc phế bỏ của Hiến Tông. Ngược lại, Chu Thái Hậu bất mãn Tiền Thái Hậu, dẫu thật sự thấy Ngô Hậu không sai, vẫn ủng hộ việc phế chuất. Ngày 22 tháng 8 âm lịch, chỉ một tháng sau khi lập hậu, Hiến Tông đã ra chỉ phế Ngô Hoàng Hậu giam vào tây cung chỉ dụ rằng tiên đế vì chẫm mà tuyển chọn hiền thục đã định là vương thị đưa vào biệt cung thiện đãi thái giám ngư ngọc nhận hối lộ mà đưa ngô thị đến trước thái hậu phục tuyển sau khi hoàn thành lễ sách lập chẫm xem thấy ngô thị cử chỉ tùy tiện lễ độ khinh suất đức không xứng với vị bèn tra sự thực mới biết không phải người được chọn sự cũng đã rồi nay xin mệnh hoàng thái hậu phế ngô thị lui cư biệt cung sau khi phế hậu theo lệnh của chu thái hậu Hiến Tông sách lập Vương Thị làm kế hậu, tức Hiếu Trinh Thuần Hoàng hậu. Sự kiện này khiến cha bà là Ngô Tuấn bị cách chức mà giam vào ngục, sau thì biếm đi Đăng Châu. Ngay cả Hoài Ninh Hầu Tôn Thang vì có liên hệ thông gia với Ngư Ngọc mà cũng chịu liên lụy trong sự việc này, tức đi bổng lộc và bị giam trong nhà. Năm Thành Hóa thứ 6 1470, một người thiếp của Hiến Tông là Kỳ Thị có xuất thân cung nữ, vì sợ vạn quý phi hãm hại nên đã phải trốn trong an lạc đường để dưỡng thai. Sau đó, Kỳ Thị Hạ sinh một người con trai tên Chu Hữu Đường. Ngô Phế Hậu sống gần đó nên bà đã giúp Kỳ Thị trốn được Vạn Quý Phi và nuôi dưỡng Hiếu Tông trong một thời gian. Sau khi Vạn Quý Phi mất do bệnh gan, Minh Hiến Tông cũng vì thương nhớ quá mà sinh bệnh rồi qua đời. Chu Hữu Đường kế vị, tức Minh Hiếu Tông, Tân Hoàng Đế Nhân Tử đã phụng dưỡng bà như với mẫu hậu lễ, đồ dùng và nghi trượng điều phòng theo cách của Hoàng Thái Hậu, nhưng lại không ban bố phong hiệu chính thức. Trong thời gian này, bà hay được gọi là Hiến Miếu Phế Hậu Ngô Thị, trong đó Hiến Miếu chính là Minh Hiến Tông, cách gọi miếu hiệu kèm chữ miếu này là một dạng kính xưng cực kỳ thông dụng ở đời Minh. Năm Chính Đức thứ 4, 1509, ngày 16 tháng 1 âm lịch, Hiến Miếu Phế Hậu Ngô Thị qua đời, trên dưới 60 tuổi. Ban đầu, Lưu Cẩn kiến nghị định an táng Ngô Thị theo nghi thức của cung nữ, cho hỏa táng, nhưng Đại học sĩ Lý Đông Dương và Đại học sĩ Vương Ngao tỏ ra bất bình, do Hiến Tông chỉ ra chỉ dụ lui cư biệt cung chứ chưa thực sự dáng Ngô Thị làm thứ nhân, cho nên không thể sơ sài về lễ nghi mà phải thiết mộ phần. Minh
Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video hấp dẫn nhé người bạn của tôi. Chúc bạn một ngày tốt lành.